مرحبا اسمي محمد جبرين انا طبيب ولا داري رساله مهمه لكم يرجى اخذ اللقاح ضد فيروس كورونا اللقاح مهم جدا كلما تم ترقيح الناس بشكل اسرع كلما هزمنا الفيروس بشكل اسرع الترقيح في جميع المانيا دائما هو غير الزامي منذ كانين كانون الاول ديسمبر 2020 كان الناس في المانيا يعرضون لقاح كورونا لقاح كورونا مثله مثل اي لقاح اخر على سبيل المثال لقاح ضد الحصبه او التيتانوس يمكن ان يتسبب تطعيم ضد كورونا كوفيد 19 ايضا في حدوث بعض الاعراض في الجسم الاعراض تظهر فقط عند ثلث الناس وفقط خلال الايام الاولى من بعد التطعيم علما ان ظهور مثل هذه الاعراض هي مؤثر جيد جدا حيث يبدا يبدا اللقاح التفاعل مع الجسم وهذا يعني ان التطعيم يعمل وتشمل بعض الامراض حمى وصداع وتعب شديد والم في الذراع والصدر اثار كورونا خطيره جدا من فيروس كورونا يمكن للمرء ان يموت او يعاني من اضرار جسيمه لذلك اطلب من اخذ اللقاح والتطعيم ضد كورونا معا يمكننا ايقاف هذا المرض اللقاح لا يجعلك عقيما او مريضا في الوقت الحالي يوجد لقاح كافي لاخذه كثير من الناس في المانيا يوجد اربع لقاحات مختلفه جميع اللقاحات تم فحصها من العلماء بعنايه كميه اللقاحات تختلف من مدينه الى اخرى في بعض المناطق يتم تلقيح فقط الفرق الطبيه قبل كل لقاح يوجد مقابله شخصيه في المقابلة يمكنكم طرح جميع الأسئلة يوجد دائما مترجم إلى جانبكم جميع اللقاحات الأربع هي فعالة وتحمي ضد كورونا ولا يوجد فرق بين اللقاحات عندما تختار أحد إحداها على سبيل المثال شخص غير ألماني ولا يتحدث اللغة الألمانية أو يتحدث لغة أخرى لا يوجد فرق ولا يتم إجراء اختبارات على البشر يعمل التطعيم ضد كورونا على حمايتنا جميعا وذلك من أجل حمايتك أنت أيضا يتم تطعيم الأشخاص الذين لديهم الكثير من الاتصال مع الأشخاص الآخرين كالأطباء والعاملين في المشافي أو دور العجزة والشرطة والمعلمين الذي يعيشون في مكان ضيق ويشمل ذلك الناس الذين يعيشون في مراكز اللاجئين بالنسبة لهذه المجموعات التطعيم مهم جدا لهم لأنهم يتواجدون في أماكن ضيقة مما يجعل إصابتهم أكثر سهولة الرجاء مساعدتنا ونشر هذا الفيديو يمكنك العثور على مزيد من خلال الموقع www.nds-flurat.org-covid المزيد من المعلومات المتوفرة بلغات متعددة جميع المعلومات تم فحصها بعناية وجميعها آمنة تماما هذا الفيديو هو مبادرة من مجلس اللاجئين في سكسونيا السفلى دينيز داكسيش انتجراتيونز بأفتراكتا اون دي لوتوش بوتش تفتونج يرجى فحص أنفسكم إلى أن يتم أخذ اللقاح بشكل كامل اللقاح بشكل كامل غير ضار ويحميك أنت والآخرين قد يكون من الممكن أن ينتقل الفيروس من أشخاص ملقحين لذلك يرجى التقيد والالتزام بقواعد النظافة حتى بعد أخذ التطعيم قواعد النظافة هي المحافظة على المسافة بين الآخرين وغسل اليدين بانتظام وارتداء القناع الطبي يرجى الاهتمام بنفسك بشكل جيد